بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم سرواد نرايا ساداتك البندد شرشتن مار رتشداك ال സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബാനഹുവതാലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെയേറെ പുണ്യമേറിയ ഒരു സദസ്സിലാണ് നമുക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സർവാദരണീയരായ താജുൽ ഉലമ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാനവറുകളുടെ റൂസ് മുബാറക്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രന്മാരായ സാദാത്തുക്കളും വിവിധ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് താജുൽ ഒലമയുടെ വറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിച്ചേർന്ന വലിയ വലിയ സാദാത്തുക്കളും ആലിമീയങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന ഈ സദസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സംഗമമാണ് അലഹമില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആത്മീയമായ ഉണർവും ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആദരണീയ താജുശ്വരി ഉസ്താദവറുകൾ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ വലിയ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയി അള്ളാഹു അവിടത്തേക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രഭവിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്നതിന്റെ വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് താജുശ്വരിയ ഉസ്താദവറുകളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക അലഹമില്ല നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദമാർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ സാദാത്തുക്കൾക്കും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാരുണ്യം ചെരിയുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ 
സർവാദരണീയായ താജ് ഉൽ ഉലമ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാനവറുകളെ ഓർക്കുകയും അനുസ്മരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒറൂസ് മുബാറക്കിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സ്നേഹ കാരുണ്യ ലോകങ്ങളെയും മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളുടെ മഹത്വങ്ങളെയും എല്ലാം അറിയാനും ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാനുമുള്ള ഒരു സദസ്സാണ് ഇത് തങ്ങളവറുകളുടെ വിശ്രമം ഈ നാട്ടിലായി എന്നത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായില്ലെങ്കിലും ഈ നാടിന് ലഭിച്ച വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു സ്വാലിഹിന്റെ ഒരു സയ്യിദിന്റെ ഒരു ആലിമിന്റെ എല്ലാം കബറ് ഒരു നാട്ടിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്കും എല്ലാം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ബോധ്യമാകും ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകും അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ചില നാടുകൾക്ക് കാവൽ നൽകുന്നത് അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന മഹത്വക്കളായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് യുദ്ധക്കെടുതികൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രത്യേകമായ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഔലിയാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇറാഖിലെ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ നശിച്ചു നശൂർണമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മഹാനരായ ഇമാമുൽ ആളം അബു ഹനീഫ റലി അള്ളാഹു എന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം ആളമിയയിൽ ചെന്നാൽ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സുരക്ഷയാണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز مهان ورغل وشرمكنا پرتيغ ما يبرويسيل چنال اوڈا ينمك کانا نگريم مجد دیسنگل اللي اتور سرد شيم سمادانو ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആകാശാരോഹണത്തിന്റെ മേറാജിന്റെ മുന്നോടിയായി മക്കയിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് പ്രയാണം നൽകിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا പരിശുദ്ധമായ മക്കൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ അക്സയിലേക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ രാത്രിയിൽ സഞ്ചാരം നൽകി ആ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിന്റെ പ്രത്യേകതയായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ബാറക്കന ഹൗലഹു അതിന്റെ പരിസരങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമാണ് എന്താണ് ആ പരിസരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ആ പരിസരങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതമായതിന്റെ ആശയം കാരണം എന്താണ് അല്ലാമത്തുൽ ഇമാമ് സുയൂത്തി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ പോലെയുള്ളവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം 
അംബിയാക്കളുടെയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും വിശ്രമസ്ഥാനം ആണ് എന്നതാണ് ആ പരിസരങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടാനുള്ള നിമിത്തം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന താജുൽ ഉലമ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മഹാനവറുകൾ ആരാണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച വലിയ ഒരു പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠൻ അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൗത്രൻ അതുപോലെ അറിവ് പറയുകയും നേടുകയും മാത്രമല്ല പ്രായോഗികമായ ജീവിതത്തിൽ അറിവിനെ പകർത്തിയ ഒരു ആലിം മാത്രമല്ല ആബിതായ ഒരു ആലിം നേരത്തെ അവിടുന്ന് നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ള താജുശ്വരി ഉസ്താദവർകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കണിശമായ ഇസ്ലാമിക നിഷ്ഠയും ആത്മീയ ചിട്ടയുമുള്ള ജീവിതം നയിച്ച മഹാനരായ ഒരു ആബിദും ഒരു ആലിമും ഒരു സയ്യിദും മാത്രമാണോ സഹോദരന്മാരെ ഒരു സമുദായത്തിന് കൃത്യമായി ദിശാബോധം നൽകുന്നതിൽ കൃത്യമായി ഊർജം നൽകുന്നതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ സമയത്ത് അമരത്തു നിന്ന അജയ്യരായ ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് ഈ നാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നാട് കേവലം ഇവിടെയുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്കും ഇതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല മഹാന്മാരും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പ്രത്യേക മഹത്വക്കളുടെ അടുക്കൽ കിടക്കാൻ വസൂയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജക്കരിയൽ അൻസാർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഈജിപ്തിൽ വന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമാമുനു ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അൻ വിശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് കിടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ അത്യാഗ്രഹമാണ് ഷാഫി ഇമാ മറുതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ചാരത്ത് എനിക്ക് വിശ്രമിക്കണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബറക്കാത്തുകൾ ലഭിക്കണം എന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജക്കരിയൽ അൻസാറുദി അള്ളാഹു എന്നു കർമ്മശാസ്ത്ര ലോകത്തെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഹീഹുൽ ബുഖാരിക്ക് വലിയ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയവനാണ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ അത്യുന്നതനായ ജക്കരിയൽ അനുസ്വാരതങ്ങൾ എന്നിവന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ മക്കാമിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയോരത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കബർ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഓരോ മഹാന്മാരും നല്ലവരായ ആളുകളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നേരം ഓരോ പ്രാവശ്യവും സംസം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പാനം ചെയ്താൽ ആ സംസം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള മുറാദ് നടപ്പിലായി കിട്ടും നല്ല ഉറപ്പോടുകൂടി നല്ല നീയത്തോടെ എന്ത് നീയത്തോടെയാണോ സംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഹരീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖത്തീബുൽ ബഹദാദി റതി അള്ളാഹു എന്നു സംസം വെള്ളം പാനം ചെയ്യുന്ന നേരം മഹാനവറുകൾ മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുകയാണ് സംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നേരത്ത് നീയത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം ലഭിച്ച മഹാന്മാരെ വിവിധങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും സായിദ് ബക്ദാഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസംസം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇമാമുനു ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്നു സംസം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ അമ്പെയ്താൽ കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന നേരത്തെ അമ്പെയ്ത്തുകാരനാവണം എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മഹാനവറുകൾ അമ്പെയ്യുന്ന നേരം 
പത്തിൽ പതിനൊന്നും ലക്ഷ്യത്തിൽ കൊല്ലുന്ന വിധം കൃത്യമായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇമാമുൽ കുറുത്തുബി റതിയല്ലാഹു ജംസം വെള്ളം പാനം ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അതാ അവിടെ താമാശേ രോഗം മാറിക്കിട്ടാൻ പ്രത്യേകമായി കരുതുകയാണ് അത്ഭുതകരമായി മാറിക്കിട്ടിയത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചരിത്രം അതുപോലെ ഹത്തീബുൽ ബഹദാദി റതിയല്ലാഹു ജംസം വെള്ളം പാനം ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കരുതി ഒന്നെന്താണ് എനിക്ക് താരീഹു ബഹദാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതണം ബഹദാദിനെ പണ്ഡിതന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രിയമുള്ളവരെ മുപ്പത്തി ആറ് വാള്യമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് താരീഹു ബഹദാദ് ചില പതിപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം ഞാനിപ്പോൾ അവസാനം നോക്കിയ ഒരു സാധ ഒരു എഡിഷനിൽ മുപ്പത്തി ആറ് വാള്യമാണുള്ളത് ഓരോ വാള്യവും എണ്ണൂറും എഴുന്നൂറും പേജുള്ള വാള്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള താരീഹ് ബഹദാദി എനിക്ക് എഴുതണം ബഹദാദിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാനവറുകളുടെ കാലം വരെയുള്ള ആലിമീങ്ങളെയും അക്താബുകളെയും ഉലമാകളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് താരീഹ് ബഹദാദ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനവറുകളുടെ മറ്റൊരു നീയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ബഗദാദിലെ കേളികേട്ട പ്രഭാഷകനാവണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ ഹത്തീബുൽ ബഗദാദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബഗദാദിന്റെ പ്രഭാഷകൻ എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ അതുപോലെ മഹാനവറുകൾ കരുതിയിരുന്ന മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഷെയ്ഖിന്റെ അടുക്കൽ കബർ കിട്ടണം എന്നത് എനിക്കെന്റെ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ കിടക്കണം എന്നത് കാരണം ഉസ്താദ് എന്ന വലിയ മഹാന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കിടന്നാൽ ആ ഒരു ബറക്കത്ത് എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ നീയത്ത് ചെയ്ത് ജംസം വെള്ളം പാനം ചെയ്യുകയാണ് മഹാനവറുകൾക്കതിൽ ലഭിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഇതുപോലെ മഹത്തുക്കളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുക എന്നത് ഈ ഇമാമീങ്ങളായ നൂറുകണക്കിന് ഇമാമീങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്തെനിക്ക് കിടക്കണം എന്റെ ഗുരുവര്യരുടെ അടുക്കൽ ഈ നാട്ടിലെ വലിയ മഹാന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയല്ലാഹു എന്നിവിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി റതിയല്ലാഹു എന്നു അതാ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു നബിയുടെ കബറുണ്ട് അതിന്റെ ചാരത്തി എന്നെ മറമാടണം പ്രിയമുള്ളവരെ അവർക്കെല്ലാം ആ മാതൃക ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് അവരൊന്നും കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു നയമല്ല അവർക്ക് ആ മാതൃക ലഭിച്ചതുമെന്ന് സ്വാഹിബൈ റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹകാരികളായ മാതൃകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് തങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ എന്നെ അടുത്ത് കിടത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളോട് ൃതങ്ങളുടെ തിരുശരീരം കൊണ്ട് വച്ചിട്ട് സമ്മതം തേടുകയാണ് ഓ തങ്ങളെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് വാതിൽക്കലുണ്ട് അവിടെ തച്ചാരത്ത് കിടത്തട്ടെ നബിയെ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അശരീരി മുഴങ്ങുകയാണ് അതെ എന്റെ ചാരത്ത് കിടത്തിക്കൊള്ളാൻ ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിനെ ചാരത്ത് കിടക്കാൻ മോഹമുണ്ട് മഹതിയായ ആയിഷ ഉമ്മയുടെ വീടാണ് ഹുജറത്തു ഷെരീഫ ആയിഷ ഉമ്മ റതി അള്ളാഹു എന്നയോട് സമ്മതം തേടി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെയും സുദ്ദീഖുല്ലക്കൃതങ്ങളുടെയും ചാരത്ത് എനിക്കൊന്ന് കിടക്കാൻ മോഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീ 
ആയിഷ ഉമ്മർ അലി അള്ളാഹു എന്ന സമ്മതം തന്നാൽ അവിടെ കിടക്കാമായിരുന്നു അവിടുന്ന് സമ്മതം നൽകിയപ്പോൾ ഫാറൂഖ് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ സമ്മതം മാത്രം പോരാ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുവന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ കവാടത്തിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് തങ്ങളോട് സമ്മതം തേടണം ഉമറുൽ ഫാറൂഖിനെ ഇവിടെ കിടത്തട്ടെ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം സമ്മതം ലഭിച്ചാലേ കിടത്താവൂ എന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ സമ്മതം ലഭിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളും ചാരത്ത് കിടക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അവർ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈ ഇസ്സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കസീബുൽ അഹമറിന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ ഒന്ന് കിടത്തണം എന്ന് അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും ഒക്കെ പതിവാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ചാരത്ത് കിടക്കാനുള്ള ഒരു മോഹം നിറയിക്കൽ കാരണം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ സാന്നിധ്യം ആ പരിസരങ്ങളിൽ മുഴുവനും അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ചൊരിയാൻ അതൊരു നിമിത്തമാണ് ഇമാം റംലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ വളരെ വിശദമായി പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ കബറിടങ്ങളിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ട വിചാരം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ മഹാന്മാരുടെ തിരുഹലറത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഇമാം റംലി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയല്ല അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ താജുല്ലങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും അതുപോലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇവിടെ ഒരു കാരുണ്യമാണ് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിന് അനുഗ്രഹം ഈ ദേശത്തിന് മുഴുവനിൽ ലഭിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ പ്രത്യേകമൊന്ന് അറിയണേ ഒരു വലിയന്റെ ഒരു ആബിദിന്റെ ഒരു സയ്യിദിന്റെ ഒരു സ്വാലിഹിന്റെ ഒരു മഹാനവറുകളുടെ തിരുസാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായി നേട്ടമാണ് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു നിമിത്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണണമെന്ന് എൻ്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന നാട്ടുകാരായ നല്ലവരോട് വളരെ വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു താര ചെയ്തു തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു സയ്യിദിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് ഒരു ആലിമിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് താജുൽ ഉലമ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തന്നെ അത്ഭുതമാണ് എന്ന് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരുടെ വലിപ്പം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നിർമ്മലമായ വാചകങ്ങളിലൂടെ തെളിഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കലർപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷയിൽ നമ്മളോട് സംവദിച്ച താജു അവർകൾ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണ് താജുൽ ഉലമയുടെ ജീവിതത്തിന് നേർ പകർപ്പാണെങ്കിൽ അതെനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള വലിയ ഒരു ഉപദേശമാണ് വലിയ ഒരു പാഠമാണ് താജുല്ലുലമാരായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ വാക്കുകൾ തന്നെ ഏറെയാണ് ഒന്നാമതായി എന്റെ സദസ്സിനോടും ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് താജുൽ ഉലമയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ നാട്ടിനുള്ള അനുഗ്രഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകല്ലേ ഇത് ഈ നാടിനൊരു കാവലാണ് ഒരു സുരക്ഷയാണ് ഈ നാട്ടിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഓരോ നാട്ടുകാർ അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളിലൂടെ സ്വാലീങ്ങളിലൂടെ ആ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല അവരുടെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ആ നാട്ടിലെ സർവാത്മന പുരോഗതിയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാൻ വൈകല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമതായി ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊന്നോമന മക്കളൊരു നാട്ടിൽ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ ഒരു കാര്യമല്ല മോമിനീങ്ങളുടെ കൽവിൽ ഹബീബിനോടൊരു മഹബത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാനുള്ളവരാരാണ് പുണ്യ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവരാണ് ആ പുണ്യ നബിതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമേ 
അൽമവദ്ദത്തു ഫിൽ ഖുർബ നബി കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവരോടുള്ള ആദരവാണ് ഏത് വിധേനയാകട്ടെ ഏത് കബീലയാവട്ടെ ഏതു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാവട്ടെ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഹബീബിന്റെ ഓമന മക്കളാണ് എന്നത് മാത്രം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മാനദണ്ഡമാണ് അവരോടുള്ള ആദരവിന് അംഗീകാരത്തിനുള്ള കാരണമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടുത്തെ പൊന്നോമന മക്കളെ മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയില്ല അറിയില്ലേ മഹാനായ ഇമാമുസുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളു എന്നു അഹലുബൈത്തിനോട് കാണിച്ച ആദരവ് എത്രയാണ് ഇമാമുന ഷാഫി റതിയുള്ളു എന്നുവിൻ്റെ വിലാസം തന്നെ എന്താണ് അഹലുബൈത്തിനോടുള്ള വില സ്നേഹമാണ് ആദരവാണ് അവിടത്തേക്ക് നാല് മധുകബന്റെ ഇമാമുകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമുള്ള ബഹുമതി എന്താണ് അവിടുന്ന് കുറേശിയാണെന്നതാണ് ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ അറിയില്ലേ ആരാണ് ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസ്രങ്ങൾ അതാ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനയിൽ ദർശു നടത്തിയ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അറിവിന്റെ തലസ്ഥാനമായ മദീനയുടെ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടതിക്കിലേക്കും അറിവിന്റെ ജാജ്വല്യ രേഖകളെ പ്രഭാവം നടത്തിയ മഹാനരായ ഇമാം മാലിക് ബിന് അനസ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ വായിച്ചാൽ അതാ മഹാനായ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെ സാധാരണയായി ചില രാഷ്ട്രീയ വിചാരങ്ങൾക്ക് ആലിമീങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും സയ്യിദന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടു നിൽക്കാത്ത സയ്യിദന്മാരോട് രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് സമ്മതം നിൽക്കാത്ത പണ്ഡിതന്മാരോട് ചില ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർബലയിൽ വെച്ച് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു എന്നു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു എന്നു കർബലയുടെ മണ്ണിൽ ഷഹീദായി വീണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരം പിടിച്ചടക്കിയതിന്റെ പേരിലാണോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനീതി ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണോ മഹാനരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു എന്നു ആരാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു എന്തേ പറഞ്ഞത് അൽ ഹസനു അൽ ഹുസൈൻ സയ്യിദ ഷബാബ് അഹലിൽ ജന്ന ഹസനും ഹുസൈനും സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാക്കളാണ് എന്ന് നബിതങ്ങൾ വിലാസം നൽകിയ മഹാന്മാരെ അങ്ങ് ബഹദ അങ്ങ് കർബലയുടെ മണ്ണിൽ കൊല ചെയ്തു കളഞ്ഞതാരാണ് ജൂതന്മാരാണോ അല്ല ക്രൈസ്തവരാണോ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗങ്ങളാണോ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ജനവിഭാഗങ്ങളാണോ അല്ല ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ കർബലായുടെ മണ്ണിൽ കൊല ചെയ്തു കളഞ്ഞതാരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ ഹുസൈൻ തങ്ങൾക്ക് മൂല്യമിഞ്ഞല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഹുസൈൻ തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാന പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു അനീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നത് കൊണ്ടല്ല സത്യം വെട്ടി തുറന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഹുസൈൻ തങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാരണമായി വായിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അവിടെ വായിക്കാനില്ല ഹുസൈൻ തങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് കറബലയുടെ മണ്ണിൽ കൊല ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് ഈ ഉമ്മത്തെ പഠിക്കണം ഈ ഉമ്മത്തെ വായിക്കണം ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകളെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹുസൈൻ തങ്ങളെ കറബലയുടെ മണ്ണിൽ ഷഹീദായി വീണത് ഏതെങ്കിലും മതവിദ്വേഷമായിരുന്നോ ഏതെങ്കിലും വർഗീയ കലാപമായിരുന്നോ ഏതെങ്കിലും അനിഷ്ടം പറഞ്ഞതായിരുന്നോ അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹുസൈൻ ങ്ങളെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ സമുദായത്തിലെ തന്നെ ചില രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങളോട് റാമൂളാൻ മഹാനവർകൾക്കും മനസ്സില്ലായിരുന്നു അഥവാ നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് സമ്മതമാകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എന്റെ ജീവൻ പോയാലും പ്രശ്നമല്ലെന്ന് ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് നീതിയാണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മഹാനാണ് ഹുസൈനുഷീ 
ഇവിടെ ചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളെ വായിക്കണം ഇവിടെ ചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളെ വായിക്കണം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരു രാത്രിയിൽ ചെമന്ന മണ്ണെടുത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു അല്ല എന്തിനാണ് തങ്ങളെ കരയുന്നത് അതേ ഇത് കർബലയുടെ മണ്ണാണ് ഇത് കർബലയിലെ മണ്ണാണ് എന്റെ പൊന്നോമന മകനാടെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാടിന്റെ മണ്ണാണ് അൽ കർബു അൽ ബല വേദനയും നാശവും വരാനുള്ള മണ്ണാണത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അനീതി ഭരണ വ്യവസ്ഥിതിയെയും സമ്മതം മൂളാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റിയാഹു എന്നു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതാണ് മഹാനവറുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നു എന്ന കാരണത്താലാണ് അതുകൊണ്ട് താജുൽ ഉലമയെ ആരെങ്കിലും എതിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അക്രമങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അനീതിയോട് സമ്മതം മൂളാൻ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അനാവശ്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ മഹാനവറുകൾക്ക് സാധ്യമായിരുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഉപ്പാപ്പയുടെ ജ്വലനമാണ് പ്രപിതാവിന്റെ ആദർശ ധീരതയാണ് മഹാനായ താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഞാൻ പഠിച്ചതിനെതിരെ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന ബേജാറണിക്കില്ല എന്നെ ആളുകൾ ആദരിക്കില്ലെന്ന ബേജാറണിക്കില്ല കാരണല്ല ഒരാക്ഷേപകന്റെ ആക്ഷേപവും ഏതെങ്കിലും അപകീർത്തി പറയുന്നവരുടെ വാക്കു ദോഷങ്ങളും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്താണെന്ന് പറയാനുള്ള കരുത്താണ് താജുല്ലുലമയ്ക്കെതിരെ ഒരുപാട് വിമർശന ശരങ്ങൾ ഉയരാനുള്ള കാരണം ഇനി ചരിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ വായിക്കണം ആ വിമർശനത്തിന്റെ പേരിലോ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലോ മഹാനരായ ഹുസൈന്ദങ്ങളുടെ വിലാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല മഹാനരായ ഹുസൈന്ദങ്ങളുടെ തിരുശരീരം രണ്ട് ഭാഗമായി രണ്ട് നാട്ടിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഉടൽ ഒരു നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ ശിരസ് ഒരു നാട്ടിൽ ഒന്ന് ഇറാഖിൽ ഒന്ന് ഈജിപ്തിൽ മഹാനവറുകളുടെ ശരീരം ഒരു ഭാഗത്ത് ശിരസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സമുദായത്തിലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷം അങ്ങനെ ഗളച്ഛേദം നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഹുസൈന്ദങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന് വല്ല കുറവുമുണ്ടോ വിവേകമുള്ള വിശ്വാസികൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചറിയണം വർത്തമാനത്തോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം കാലത്തോട് അതിന്റെ സ്വരുമകളെ ചേർത്ത് പഠിക്കണം അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തിക്താനുഭവം ഉണ്ടായെങ്കിൽ സത്യം പറയുന്ന ആർക്കാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക താജുല്ലുലമ തങ്ങളവറുകളുടെ നിലപാടുകൾ ഉജ്ജ്വലമായ ആദർശത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ഹുസൈന്ദങ്ങൾ അവിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്ത് ഹുസൈന്ദങ്ങളെ മറന്നു പോയില്ല ഹുസൈന്ദങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചു പോയില്ല ലോകം മുഴുവനും എന്ന ആദരവോടെ പുണ്യനബിതങ്ങളുടെ പൊന്നോമന മകനെ ഹൃദയത്തിന്റെ തേരിലേ സ്നേഹാദരങ്ങളുടെ ചുംബനം നൽകുകയാണ് അതുപോലെ താജുൽ ഉലമ ആദർശ ധീരതയോടെ ഒറ്റയ്ക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി വന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾക്ക് ലോകത്തെ മോമിനീയങ്ങളുടെ ആദരവിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല താജുൽ ഉലമ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പറയപ്പെടുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങള് മദീനയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് 
കുമ്പതെ ഹസറ എന്റെ പച്ച കുബ്ബയുടെ തണലിലാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ കിടക്കുന്നതെന്ന് ലോകം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിവസിക്കുന്നത് തങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് വിശ്വാസി പരസഹസ്രങ്ങളുടെ പരഹോടികളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ വിശ്വാസികളുടെ ഈമാനുള്ളവരുടെ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മഹാനവറുകൾ ജീവിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിൽ ഒന്നാമത്തേത് അറിവിന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഊർജസ്വലതയുള്ള ദിനരാത്രങ്ങൾ മുഴുവനും ആരോഗ്യമുള്ള രാപ്പകലുകൾ മുഴുവനും അറിവിന്റെ ആർജന അറിവിന്റെ വിതരണത്തിനും വേണ്ടിയാണ് മഹാനവറുകൾ വിനിയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് മക്കൾ മുക്കറമയിൽ ചെന്നാൽ ഒരു പണ്ഡിത കുടുംബം ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ആരാണ്ബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ പരമ്പര ഇന്നും അവിടെ അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കണ്ണിയിലെ വലിയ ിഞ്ഞ പണ്ഡിതനാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലവി അൽ മാലിക്കി എന്ന മഹാൻ അഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങളുടെ ഉപ്പയാണ് മുഹമ്മദ് അലവിൽ മാലിക്കി തങ്ങൾ മഹാനവറുകളാണ് മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയക്ക് ചിലപാകിയത് ആ മുഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങളുടെ ഉപ്പയാണ് അലവി ബിൻ അബ്ബാസ് അൽ മാലിക്കി തങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ മക്കൾ മുക്കറമയിലെ ബാബു സലാമിൽ ഇരുന്ന് സഹീബുൽ ബുഖാരി ദർസ് നടത്തിയ മഹാനാണ് അലവി ബിൻ അബ്ബാസ് അൽ മാലിക്കി എന്ന അഹലുബൈത്തിലെ അറിവിന്റെ താരകം മക്കൽ മുക്കറമയിൽ ആ അലവി ബിൻ അബ്ബാസ് മാലിക്കി തങ്ങൾ വഫാത്തായ പഹറമ മുഴുവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി ആരാണ് ഈ അടുത്ത അധ്യായം ഓതിക്കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഈ ഹറമിൽ ആരാണ് ദറസ് നടത്തുക ആ അലവി മാലിക്കി തങ്ങളുടെ അലവി മാലിക്കി തങ്ങളുടെ ിൽ പോയി ബറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ അവറുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ മക്കൾ മുക്കറമയിലാ കവാടത്തിൽ നിന്ന് ആരാണ് ദർശ നടത്തുന്നത് മാലിക്കിയിലേക്ക് എല്ലാവരും യോജിച്ചു വരികയാണ് വാപ്പ വഫാത്തായപ്പോൾ അതേ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് പിന്നീട് ദർസ് നടത്തിയത് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കി തങ്ങളാണ് ആ മുഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങളുടെ ദർസിലും താജുൽ ഉലമ ജീവിത കാലത്ത് ചെന്നിരുന്നു കൊണ്ട് തബറുക്കിനു വേണ്ടി ആ ദർസിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മുഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങളുടെ ദർസിലേക്ക് കടന്ന് വരുമ്പോ മക്കൽ മുക്കറമയിലുള്ള വലിയ പണ്ഡിതൻ ലോകം മുഴുവനും അറിവ് നിറച്ച മഹാനരായ ജ്യോതിസ് താജുല്ലുലമ വരുമ്പോൾ ആദരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു വളരെ ണെങ്കിലും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് താജുല്ലുലമാത്തങ്ങൾ മുഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങളെ ദർശിലേക്ക് വരുന്ന രംഗത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ വരുമ്പോ മുഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങൾക്ക് വലിയ ആദരവാണ് കാരണമെന്തേ എന്റെ ഉപ്പയുടെ ദർശിൽ ഇരുന്ന ആളെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് വലിയ ആലിമാണ് അതാ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് മുഹമ്മദ് ീ തങ്ങൾ അവസാനമായി കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ നഗരിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും എണ്ണി പറഞ്ഞതെന്താണ് മുൻകാല സലഫു സ്വാലിഹികളായ അയിമ്മത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബുഹാറയിൽ നിന്നുള്ള സാധാത്തുക്കളുടെ പ്രതിനിധി ഈ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ുലമയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലില്ലേ ആ മുഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങൾ വഫാത്തായ ശേഷം അവിടുത്തെ മകൻ അഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അലവി ബിൻ അബ്ബാസ് എന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാനവറുകളാണ് ദർശ നടത്തുന്ന സമയത്ത് 
അതാറു സൈഫയിലുള്ള മാലിക്കി തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ദർസു ഹാളിൽ മുഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങൾ ഇരുന്നത് കിബിലയുടെ ഭാഗത്താണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ദർസ് നടത്തിയിട്ട് വാപ്പ വഫാത്തായപ്പോൾ മകൻ അഹമ്മദ് മാലിക്കി തങ്ങൾ അതേ ദർസ് പിന്നീട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉപ്പയിരുന്ന തരത്തിയിരിക്കാൻ ആദരവ് അനുവദിച്ചില്ല അതാ കയറി ചെല്ലും വൈടത് സൈഡിലേക്ക് അതാ മഹാനവറുകൾ ദർശിനു വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ താജുൽ ഉലമ ദർശിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ തലമുറയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി അല്ലെങ്കിൽ ആശീർവാദം നൽകാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന താജുൽ ഉലമേ ഹറമൈനി ഷെരീഫൈനിയിലുള്ള അലിമീങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് രാജാരവത്തോട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കറിയുമോ താജുൽ ഉലമ ആരാണെന്ന് ഹറമിലെ ആലിമീങ്ങൾക്കറിയാം താജുൽ ഉലമ ആരാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകളുടെ അറിവിൻ്റെയും ആത്മീയതയുടെയും അവിടുത്തെ ഷറഫിൻ്റെയും ലോകത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹറമൈനിയിലെ ഹിജാസിലെ ആലിമീങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നേതാവാണ് താജുൽ ഉലമ അവിടുത്തെ ജീവിതം അറിവിന് വേണ്ടിയാണ് സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അഹുലുബൈത്തിനോടുള്ള ആദരവ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിലാസമാണ് ഒരു അഹുലുബൈത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണ്ഡിതനാവണമെന്നില്ല ഇനി ഒരു സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു തങ്ങളാണെങ്കിലും അതാ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ നോക്കിയാൽ ഒരു ആലിമിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല ഒരു ആലിമിന് സെയ്യിദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ പത്ത് കുട്ടികൾ തരൂ അവരെ ഞാൻ ആലിമാക്കി തരാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ പത്ത് പേരെ തരൂ അവരെ സെയ്യിദാക്കി തരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല അത് ജീവിതം കിട്ടും കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കർമ്മ മഹത്തായ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് അത് ജീവിതം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ഇന്നത്തെ സയ്യിദന്മാരുടെ മുഴുവനും സിരകളിൽ ഒലിക്കുന്നത് പുണ്യ നബിതങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ പിന്മുറയാണ് ഈ ഒരു ആദരവ് വേണേ അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് വിളിച്ചത് മദീനയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദർശ നടത്തിയ മാലിക് ബിനെ അനസ്വറതിയാഹു എന്നിവനെ അറിയില്ലേ മാലിക് ഇമാമെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഇമാം മാലിക് ബിനെ അനസ്വതങ്ങൾ തങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലോകത്തുള്ള ആലിമീങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു വിശേഷമുള്ള ആലിം കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നാല് മധുകബിന്റെ ഇമാമുകളിൽ മൂന്ന് പേരും ലോകസഞ്ചാരം നടത്തിയവരാണ് അറിവിന്റെ ഉറവകൾ തേടിയിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തവരാണ് ഇമാം മാലിക്കുതങ്ങൾ മദീന വിട്ടിട്ടില്ല മഹാനവറുകളിലേക്ക് ലോകത്തിന് നാനാതിക്കിലയും എൽമ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് മഹാനവറുകൾ മദീന വിട്ടത് മക്കയിൽ ഒന്ന് പോയി ഹജ്ജു ചെയ്യാനോ അമ്ര ചെയ്യാനോ അല്ലാതെ മദീന വിട്ടിട്ടില്ല പുണ്യ നബിതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇമാം അബോനു അയ്മതങ്ങൾ ഹല്യത്തുല്ലൗലിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കനവിൽ കണ്ടിരുന്ന നേതാവാണ് ഇമാം മാലിക് ബിനാനുല്ലാഹി അലൈ എല്ലാ രാത്രിയിലും പുണ്യ നബിതങ്ങളെ കിനാവ കണ്ട മഹാൻ ആ മഹാനരായി മാം മാലിക്കുതങ്ങൾ മദീനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഭരണാധികാരിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അതാ ഇമാം മാലിക്കുതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊരു ഫത്തുവ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കൊട്ടാര പണ്ഡിതന്മാരായ ചില ആളുകൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ഫത്തുവ നൽകും അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ നിങ്ങളെ ബഗദാദിന്റെ മണ്ണിൽ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് തല്ലി രണ്ട് തോളും ഒടിച്ചു ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയപ്പോൾ ഭരണാധികാരി ചോദിച്ചു അല്ലയോ അബു അബ്ദുല്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ 
നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ ആശയത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ സമരത്തിനിറങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാര് പോലും ആശയം മാറ്റിയിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയില്ലേ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രമേൽ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലതങ്ങളെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയെ ഭയക്കുന്ന എനിക്ക് ദീനിന്റെ നിയമം മാറ്റാൻ പറ്റൂല രണ്ടാമതായി മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പലതങ്ങളെ പറയാണ് ഈ ജയിലറയുടെ പിന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവരാലോചിക്കുന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹെമ്പൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ കലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ ശരിയായ ആ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങളുണ്ട് പുറത്ത് ഞാൻ എന്റെ നിലപാട് മാറ്റിയാൽ അവരുടെ ഈ മാനങ്ങ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആശയത്തിൽ ഒരു ഇളവ് വരുത്താൻ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പലിനെ കിട്ടൂല അതിന്റെ പേരിൽ മഹാനവറികളെ തല്ലിയിട്ട് രണ്ടു തോളും ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകനാകുന്ന അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ പറയാണ് എന്റെ ഉപ്പയെ ഒരു ജീവച്ചവം പോലെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ അവിടുന്ന് വഫാത്താവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണേ അതുകൊണ്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പല തങ്ങളുടെ പേരിന് കുറവ് വന്നില്ല പ്രശസ്തിക്ക് കുറവ് വന്നില്ല അന്ന് കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ഫത്വ കൊടുത്ത ഒരു പണ്ഡിതനെയും ലോകത്ത് വേണ്ടി വന്നില്ല തൽക്കാലം അവർക്കൊരു ക്ഷേമമുണ്ടായെന്നല്ലാതെ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന രാജ്യഭരണത്തിന്റെയോ ഭരണകൂടത്തിന്റെയോ താങ്ങും തണൽ ലഭിക്കാൻ മത നിയമങ്ങളെ മാറ്റിയ ഒരു പണ്ഡിതനെയും ലോകത്തിനറിയൂല ആദരിക്കാൻ ആളില്ല എന്നിട്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ഏതാണ് മഹാനരായ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ നിങ്ങളുടെ ജനാദ നിസ്കരിക്കാൻ ആളുകൂടിയത് പോലെ ബഹദാദിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു ജനസഞ്ചയം ഇന്നേ വരെ ഒരു ജനസഞ്ചയം വേറൊരാളുടെയും ജനാദയ്ക്ക് കൂടിയിട്ടില്ല അതാണ് മഹാനവറുകൾ ഈ മാനിൽ മുറുകെ പിടിച്ചതിന്റെ വിലാസം പ്രിയമുള്ളവരെ നേരത്തെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ താജുല്ലുലമാത്തങ്ങളെ വഫാത്തായപ്പോൾ കേരളവും കർണാടകയും ശാരീരികമായും ലോകം മുഴുവനും മാനസികമായും ഒഴുകി ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒത്തുചേർന്ന് വന്നപ്പോൾ അഹുലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഫുബിജനിം അവരുടെ ജനാസ കൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ജനാസയിലേക്ക് വന്ന ജനലക്ഷങ്ങളാണ് എത്ര ആളുകളുടെ ഈമാനിന്റെ അഭിപ്രായമാണ് താജുല്ലുലമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ ഒരു നിലപാടറിയാൻ അതാ ലക്ഷങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഈ മാനെന്റെ കയ്യിലാണ് അത് പണയം വെക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല അതുപോലെ താജുല്ലുലമയുടെ വാക്കും ആജ്ഞയും അനുസരിക്കാൻ എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് വിശ്വാസികൾ റെഡിയായി നിന്നത് എന്നതിന്റെ ഒരു സാമ്പിളാണ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകി വന്ന ജനസഹസ്രങ്ങളെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മാലിക്ക് ബിനാനസങ്ങൾ മദീനയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഭരണകൂടത്തിനനുസരിച്ചൊരു ഫത്വ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഓ മാലിക്ക് ബിനാനസേ നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ മദീനയുടെ ഗവർണർക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഫത്വ എഴുതണേ ഒരു ഫത്വ എഴുതണം നിങ്ങൾ ഇമാം മാലിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റൂല എനിക്കെങ്ങനെ ഫത്വ എഴുതാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം ഒരു ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റാൻ പറ്റൂല ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റാൻ പറ്റൂല അവസാനം മഹാനരായ ഇമാം മാലിക്ക് ബിന് അനസുധങ്ങളെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് 
മാരകമായ പീഡനങ്ങളാണ് വർദ്ധനങ്ങളാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വിട്ടപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇമാം മാലിക്കിതങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആളുകൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ല ഇത് മാലിക്കുവിന് അനസ് തന്നെയാണോ ശരീരം വല്ലാതെ ശോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് വല്ലാതെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുപോയല്ലോ ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖലീഫ അളവിടുകയാണ് ഓ മാലിക്കബിന് അനസേ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ച ഗവർണറിൽ നിന്ന് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരവസരം തരാം അത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വീകരിക്കണേ മാലിക്ക് ഇമാം മാലിക്ക് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അകാരണമായി അക്രമിച്ച് ഗവർണറോട് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ അവസരം തരാം ഇവിടെ ചരിത്രം രണ്ടു മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പാഠങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയുമോ ഇമാം മാലിക്ക് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിയമപ്രകാരം പ്രതികാരം സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് ഷെരിയുടെ ലോ പ്രകാരം എനിക്ക് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ ന്യായമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പീഡനം നൽകിയവർക്കെതിരെ എനിക്ക് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ നിയമമുണ്ട് ശരി ആ ലോയനുസരിച്ച് എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്തേ കാരണമെന്നല്ലേ മദീനയുടെ ഗവർണർക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ കുറൈശി കുടുംബത്തോടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധമുള്ള കാരണത്താൽ എനിക്കവരോട് പ്രതികാരമെടുക്കാൻ എൻ്റെ മഹബത്ത് അനുവദിക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇമാം മാലിക്ക് തങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇമാം മാലിക്ക് തങ്ങൾ പറയാണ് നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മാലിക്കേ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടി അവിവേകം കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതികാരമെടുത്തു കളഞ്ഞല്ലോ മാലിക്കേ എന്നെങ്ങാനം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രതികാരമെടുക്കാത്തതെന്ന് ഇമാം മാലിക്ക് ബിന് അനസുറിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഏതെല്ലാം പാഠമുണ്ട് ഒന്ന് സത്യം പറയുന്നവർ അനുഭവിക്കേണ്ട പീഡനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമുണ്ട് രണ്ട് അഹിലുബൈത്തിനോട് കാണിക്കേണ്ട ഓർമ്മ എന്താണ് ബന്ധമെന്താണ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഒരനിഷ്ടം ഒരു സെയ്യിതിൽ നിന്ന് വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സെയ്യിദിനെ കണ്ടുകൂടാ ഒരു സാധാരണ അലിമിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സെയ്യിദിനെ കണ്ടുകൂടാ കാരണമെന്തേ നമ്മുടെ തലയിൽ മുടിമുളയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ മുടിമുളയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ഓ നിങ്ങളുടെ വലിയപ്പയായ മുത്തിനബിതങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടും വലുതാ അവസാന നാളിൽ നിന്ന് റബിയുല്ലാഹറിന്റെ പ്രാഥമിക രാവിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ എന്റെ സദസ്സിനോട് പറയട്ടെ 
എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മഹബത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങളെ നമുക്കിന്ന് കാണിക്കാനുള്ളത് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ തിരുകരം കവരാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ടായില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ പേരമക്കളുടെ തിരുകരം ഒന്ന് ചുംബിക്കാനുള്ള അവസരം അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അതിന് ഒരു ഒരു പണ്ഡിത സഭയുടെ മേധാവിയാകണമെന്നില്ല ഒരു ദർശു നടത്തുന്ന മുതിരിസാകണമെന്നില്ല ഒരു ജമയ്യത്തുലമയിലെ മെമ്പർ ആകണമെന്നില്ല ഒരു ചെറിയ തങ്ങള് കുട്ടിയും അത് തങ്ങള് കുട്ടി എന്ന നിലക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് ഒരു സയ്യിദിന് കൂലിപ്പടിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന സയ്യിദാണെങ്കിലും അത് സയ്യിദ് വലിയ മഹത്വമുള്ളവരാണ് ഒരു സയ്യിദിനോടും ഒരതപ് കേട് കാണിച്ചാൽ മോനെ ഒരു തങ്ങളെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ അവരുടെ വേദന എവിടെ എത്തും വലിയുപ്പയായ ഹബീബിലേക്ക് എത്തിപ്പോകും അത് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ള തറച്ചാൽ അതിൻ്റെ വേദന ഞാൻ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബാണ് നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഒരു മോമിനിന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽ അതിന്റെ വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കും ഞാൻ അറിയും ഒരു മോമിനിന്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാൽ അതിന്റെ വേദന ഞാൻ അറിയും ഇമാമുർഖാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം അപ്പോഴവിടുത്തെ പേരമക്കളുടെ സന്തോഷവും വേദനയുമെല്ലാം മദീനയിലെ രാജാവ് അറിയുന്നുണ്ട് മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന ലോക ഗുരുവായ തിങ്കൾ ഹബീബുള്ള അറിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് സംഘടനയിലായാലും ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിലായാലും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഘടനയിലല്ലാത്ത മറ്റൊരു സംഘടനയിലായാലും ഒരു സീതിനെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ ഒരു സീതനെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൂടാ ഒരു തങ്ങളെയും നൊമ്പരപ്പെടുത്തിക്കൂടാ തങ്ങന്മാരോടുള്ള സ്നേഹമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രതിഫലവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു തന്നതിന് സ്വർഗത്തിന്റെ മാർഗം തുറന്നു തന്നതിന് വിജയത്തിന്റെ വഴി അടയാളപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു പ്രതിഫലവും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇല്ലൽ മവദ്ദത്തഫിൽ ഖുർബാ ഹബീബായ നബിദങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഹബീബായ തങ്ങളോട് മഹബത്തില്ലേ ആ മഹബത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണ് ോടുള്ള ഹബ്ബെന്ന് പറയുന്നത് ഷംസുൽ ഉലമ ഇ കെ ഉസ്താദ് അവർകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവിടുന്ന് അഹില് ബെയ്ത്തിനോട് എത്ര വലിയ ആദരവാണ് താജുൽ ഉലമ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഷംസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ താജുൽ ഉലമയെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് താജുൽ ഉലമയാണ് അവസാന വാക്കായി അംഗീകരിക്കുന്നത് താജുൽ ഉലമയോട് ഷംസുൽ ഉലമ കാണിച്ചിരുന്ന ആദരവ് ഉലകമേ നമ്മളെ വായിക്കണം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഷംസുൽ ഉലമ എന്ന ഉന്നതനായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന് താജുൽ ഉലമ എന്ന ഷെറഫിന്റെ കവാടത്തെ അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മഹബത്തായി കാണാൻ മാതൃകാപരമായി കാണിച്ചു തന്നവരാണ് താജുല്ലുലമ തങ്ങളവറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അന്നത്തെ മഹാന്മാരായ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളും കണ്ണിയത്തുസ്താദാവട്ടെ ഷംസുലമ ഉസ്താദാവട്ടെ അതാ മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളും ആദരവോടെ താജുൽ ഉലമയോട് പെരുമാറുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ആരുമാ താജുൽ ഉലമയെ അറിയാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആദരവറിഞ്ഞ് എല്ലാ സയ്യിദന്മാരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ താജുല്ലുലമയുടെ വിശ്രമം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ നാടാണ് ഈ നാട് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കാരണമായി താജുല്ലുലമയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള വിജയത്തിന്റെ നിദാനം തങ്ങളവർകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിലാസം അവിടുന്ന് ഒരു സീതായിരിക്കെ അവിടുന്ന് ഒരു ആലിമായിരിക്കെ അതാ ഉയർന്ന ഒരു സ്നേഹമാണ് ലോകത്തോട് കാണിച്ചു തരുന്നത് അവിടുത്തെ ഓരോ സദസ്സും തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ഈണത്തിൽ താജുല്ലുലമ വരികൾ ചൊല്ലാതെ ഒരു പ്രസംഗവും ഒരു പക്ഷേ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് താജുല്ലുലമയുടെ മഴപ്പത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിലാസമാണ് ഈ വരികൾ ആരാണ് ചൊല്ലിയത് ഇമാമുല്ലാതം അബു ഹനീഫ് റതിയല്ലാഹു എന്നുവാണ് ഇമാമുല്ലാതം അബു ഹനീഫ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധു ചൊല്ലാൻ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരികൾ കോർത്ത് വരികയാണ് മഹാന്മാര് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ സലക്കിൻ പ്രത്യേകമായ വരികൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി വരികയാണ് അവസാനം വന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറയാൻ ഒരു അവകാശമുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും പറയാനില്ലാത്ത ഒരു അവകാശം മദീനയിൽ വരുമ്പോ തങ്ങന്മാർക്ക് പറയാനുണ്ട് അതെന്താണ് ഓ തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന സ്വാർത്ഥവാഹക സംഘങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ തിരുസവിധത്തിലെ അതിഥികളാണ് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവസാനം അടുത്ത പ്രയോഗം അത് താജുൽ ഉലമയ്ക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ അവിടുത്ത മക്കൾക്ക് പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ലിയാ ഉൽ മുസ്തഫ തങ്ങൾ അവർകൾ ഇവിടെയുണ്ട് മഹാനവർകൾക്ക് പറയാം അതാ തങ്ങന്മാർക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയാം ുപ്പയായ തങ്ങളെ ഞങ്ങളും മക്കളാണ് ഈ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളാണ് ഈ കവാടത്തിൽ വന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികളാണ് ഈ മദീനയിൽ വന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പേരമക്കളാണ് വലിയുപ്പാന്റെ അടുക്കൽ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം അധികമാണ് അവർക്കവിടെ ഓടിക്കളിക്കാം അവർക്ക് ചാടിക്കളിക്കാം അതാ മുത്തുനബിതങ്ങള് മിമ്പറിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഹസനൈനി ഇങ്ങനെ ആടിക്കുലുങ്ങി വരികയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് ആ പേരമക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയാണ് തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഹസനൈനി തോളിൽ കയറിയിരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് അതാ ഹുസൈൻ എന്നവർക്ക് ദാഹിക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ തിരുനാവ് ഹുസൈൻ എന്ന പേരമകന്റെ വായിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ ഇമ്പി കുടിച്ചോളൂ ദാഹം തീർക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയെല്ലാം മക്കളോട് വലിയുപ്പയ്ക്ക് വലിയ വാത്സല്യമാണ് ലോകത്തൊരുപ്പയും മക്കൾക്ക് നൽകാത്ത സ്നേഹമാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓ തങ്ങളെ 
ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പേരമക്കളാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു അവകാശം ഈ തെങ്ങന്മാർക്കുണ്ട് എത്ര വലിയ അലിമായാലും എത്ര വലിയ പണ്ഡിത നേതാവായാലും തങ്ങളല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് പറയാൻ അവിടെ ന്യായമില്ല അവിടെ ചെന്ന് പറയാൻ അവകാശമില്ല ആ അവകാശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുല്ലാതം അവിടുന്ന് ചെയ്തല്ല ഷരീഫല്ല പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ അടങ്ങാത്ത മഹബത്ത് കൽബിൽ നിറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മഹബത്തിന്റെ വരികൾ കോർത്തിണക്കിയിട്ട് മദീനത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഈ വരിയുണ്ടാക്കിയ കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഈ കവിത ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം ആ ഇമാമുല്ലാതന്തങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് കവിത കേൾക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് കവിത കേൾക്കുകയാണ് മോഹൻ ചൊല്ലുകയാണ് എന്താണ് ചൊല്ലുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വരികളിങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് മോദിനോട് ചോദിച്ചോ മോദിൻ സാഹിബേ ഈ വരികൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാളോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ മദീനത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി കോർത്തിണക്കിയ വരികൾ ഈ വരികൾ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ മുഅ്ദിൻ പറയുകയാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ കാണുകയാണ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു യുവാവ് നിന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഈ വരികൾ മദീനത്ത് വിശ്രമിക്കുന്ന പുണ്യനബിതങ്ങളെ ഇന്നലെ കിനാവിൽ കാണുമ്പോ എനിക്കവിടുന്ന് ഒരു യുവാവ് ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് കേട്ടു പഠിച്ചതാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നതല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നേരത്തെ താജുശരിയ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഡർബാറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉസ്താദിനെ കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിമറൽ കാലീത്തങ്ങളെ അതാ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ കിടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു നീ ഇവിടെ കിടക്ക ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഉടനെ കബറാളി എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ ഒരുങ്ങി വേണ്ട ഉമർക്കാലീത്തങ്ങളെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ ആ കബർ പൊട്ടിയതിന്റെ അടയാളം ഇല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മക്കബറയിലെ എടുപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്ന് നമ്മൾ സലാം പറഞ്ഞു വരുന്നു മഹത്വക്കൾ അങ്ങനെയല്ല മഹത്വക്കൾ അങ്ങനെയല്ല അവര് കബറാളികളെ കാണുകയാണ് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ശകലങ്ങൾ യുക്തിവാദികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈമാനും ഇസ്ലാമും മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മോഹ്മിനീങ്ങളോടാണ് അള്ളാഹുവാകുന്ന രക്ഷിതാവില്ലെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേറെ എന്താണ് നിഷേധിക്കാൻ പ്രയാസം ഈ ലോകം വെറുതെ ഉണ്ടായതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശക്തിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യരായ ആളുകളല്ലേ യുക്തിവാദികൾ അവർക്ക് വേറെ എന്തും നിഷേധിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഏതാണ് ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവുണ്ട് എന്നതാണ് വിവേകം അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ബുദ്ധി അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് 
മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഉണ്ടായതാണോ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു കാരണം കാരണക്കാരനില്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ റീസണിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും വെറുതെ അങ്ങുണ്ടായതാണെന്ന് പറയാൻ അത്രമാത്രം ബുദ്ധിശൂന്യതയുള്ളവരാണ് യുക്തിവാദികൾ അവർക്ക് മതത്തെ നിഷേധിക്കാം അവർക്ക് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാം അവർക്ക് മതചിഹ്നങ്ങളെ നിഷേധിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മോമിനീങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം അടിസ്ഥാനപരമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആത്മാവുകളുടെ ലോകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു ലോകമാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാന്മാർ ആത്മീയമായി സംവദിക്കുക അതിന്റെ തെളിവ് പറയാൻ ഞാൻ ഈ വേദി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇബിനുൽ കയ്യിമിന്റെ അറൂഹ എന്ന ഗ്രന്ഥം നോക്കിയാൽ ഇമാം ഹാഫിദ് സുയൂത്തി തങ്ങളുടെ പാരായണം ചെയ്താൽ അബ്ദുൽ ഖനിയിൻ അബുൽ സി തങ്ങളുടെ അഹ്വാലുൽ കുബൂർ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഇബിൻ അബി ദുനിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ായണം ചെയ്താൽ അതിലെല്ലാം അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ വായിക്കാം അത് ആ കബറാളികളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ കബറുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോ കബറാളികളെ അറിയാൻ മഹത്വമുള്ള മഹാന്മാരുണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ അറിയാൻ പറ്റുന്ന പദവിയുള്ളവരുണ്ട് എത്രയോ മഷായിഹുമാർ അവർക്കവരുടെ കിതാബുകളിൽ സംശയം വന്നാൽ മുസന്നിഫുകൾ വന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ഒന്നും രണ്ടും പത്തും നൂറും ഒന്നും അല്ല അതുപോലെ താജുൽ ഉലമയെ ജീവിതകാലത്ത് അറിഞ്ഞ വലിയ മഹാന്മാർ അവര് താജുൽ ഉലമയെ ഇപ്പോഴും ജീവിതകാലത്ത് സന്ദർശിക്കാൻ വരും പോലെയാണ് അവര് കാണാൻ വരുക അതാണ് നേരത്തെ താജുശ്ശരി അവറുകൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഉള്ള ആളത്ത് ഓറെന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയൂ പേരു പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ബഹുമാന സ്വാചകം പറയാനേ അവർക്ക് കഴിയൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം മാലിക് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല നബിതങ്ങളുടെ കബർ സന്ദർശിച്ചു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നതാണ് മദീനത്തേക്ക് പോകുന്നത് നബിതങ്ങളുടെ കബർ സന്ദർശിക്കാനല്ല നബിതങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാനാണ് കാരണം ഇവരിൽ കയ്യും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യൂനിയയിൽ എഴുതുന്നത് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരാൾ ചെന്ന് നിന്നാൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സംഭാഷണം നടത്തുന്നു എന്ന നിലയിലാണ് നീ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടത് ഇബിൻ ഹജൽ ഐത്തവീത്തങ്ങളുടെ അറുപത്തിനാല് വരെയുള്ള കവിത കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തവാത്തറത്തിൽ അതില്ലത്തു അന്നുകൂലു തെളിവുകളും പ്രമാണങ്ങളും അനിഷേധ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നബിതങ്ങൾ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നതിന് അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഓരോ മഹാന്മാരെയും സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ അവരവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വഫാത്തായി ഫാറൂഖ് റതിയുള്ളാഹു എന്നു അമീർ ഉൽ മൊമിനീനായി ഭരണം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഭരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതിയുള്ളാഹു എന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കിടക്കുകയാണ് 
അലി അറി അള്ളാഹു രാത്രിയിൽ ഒരു കിനാവ് കാണുന്നു ഇമാം അബ്ദുൽ റസാഖ് മുസന്നഫിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അലി റളി അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്ന സ്വപ്നമേതാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ ഒരുമ്മ ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്കയും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് മദീനക്കാരെങ്ങനെയാണ് നാട്ടിൽ വിളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ വിളവ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ആദ്യത്തെ കൊല ആദ്യത്തെ തേങ്ങ ആദ്യത്തെ പഴം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോലെ ഈത്തപ്പനയുടെ വിളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ പഴം കൊണ്ടുപോയി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും തങ്ങൾ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യും എന്നിട്ട് തങ്ങൾ നോക്കും അവിടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്ക് അതെന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്ത് കൊടുക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം വിളവെടുത്താൽ തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൊയിലാരി അപ്പളക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയും അത് മദീനത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മോഡലാണ് അങ്ങനെ നങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും വറക്കത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യും പണ്ട് പള്ളികൾക്ക് തെങ്ങു കൊടുക്കുമായിരുന്നു താദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തെങ്ങു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇന്നും അപൂർവമായി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ മഹാനായ അലി റതിയുള്ളാഹു എന്നു കാണുകയാണ് പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ നിന്നൊരുമ്മ കൊണ്ടു വന്ന് കൊട്ടയിൽ കാരക്ക കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഹി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അലി റതിയുള്ളാഹു എന്നു ആ കാരക്കയും കൊണ്ട് നേരെ മെഹ്റാബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് ീട്ടിക്കൊടുത്തു തങ്ങൾ അത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു കാരക്കെടുത്ത് അലിയാര് തങ്ങളുടെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഒന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടു കൊടുത്തു രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാമതൊരു കാരക്ക കിട്ടിയില്ല മഹാനായ അലി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു ഉണർന്നപ്പോൾ വായില്ല കാരക്കയുടെ രുചിയുണ്ട് അതാ മഹാനവറുകൾക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ കിനാവ് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന ഈ സ്വപ്നം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്തു സുബഹിയായി സുബഹി കഴിഞ്ഞു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുമ്മ ഒരു കൊട്ടയിൽ കാരക്ക കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹദാലി അമീരിൽ ഇത് മുറിവിൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണേ അലിയാര് തങ്ങൾ ഈ കാരക്കയും വാങ്ങി മെഹ്റാബിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്ന ഒമർ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒമർതങ്ങൾ ഒരു കാരക്ക എടുത്ത് അലിയാര് തങ്ങളുടെ വായിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഇന്നലെ രാത്രി നബിതങ്ങൾ തന്ന കാരക്കയുടെ അതേ രുചി തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാരക്ക കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴും അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് തരണം അപ്പൊ ഉമർദങ്ങൾ പറയാണ് മോനെ നബിതങ്ങൾ ഇന്നലെ രണ്ടെണ്ണല്ലേ തന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനും രണ്ടേ തരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അലിയാര് തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കിനാവിൽ മുത്തു നബിതങ്ങളിൽ തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് കാരക്ക സ്വീകരിച്ച കാര്യം നിങ്ങളോട് ആരാ ഉമറെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ആരെ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കിനാവ് കണ്ടു മുത്തിന് വിധങ്ങൾ കാരക്ക തന്നു എന്നൊക്കെ ആരെ പറഞ്ഞത് ഉമറതിയുള്ളാഹോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല റുവാഹു ജുനൂദും മുജന്നത നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മാവ് ഒരു ലോകത്താണ് അലിയെ നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മാവുകൾ ഒരു ലോകത്താണ് അവർ പരസ്പരം വ്യവഹാരം നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല അറിയുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾ ആത്മാവുകളുമായി സംവാദം നടത്തുന്നുണ്ട് ആത്മീയ ലോകത്ത് അവര് സംവദിക്കുന്നുണ്ട് 
ഈമാനുള്ളവർക്ക് അതറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരുടെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അലിമീങ്ങൾ പല വിധേനയും ശുഭവാർത്ത അറിയുന്നവരുണ്ട് ഉദാഹരണം അയ്മത്തിന്റെ കിതാബിൽ തന്നെ കാണാ അപ്പോൾ താജുൽ ഉലമാ ഉന്നതമായ പദവികളിൽ വിരാജിക്കുന്നത് അനുഭവിക്കാനും അറിയാനും യോഗ്യതയുള്ള അലിമീങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയുള്ളോഹുഫാത്തായി അക്കാലത്തെ മഹാന്മാര് അക്കാലത്ത് വേറെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാന്മാരെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അബോ അബ്ദുല്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ കണ്ടിരുന്നോ ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കണ്ടു എന്തേ അവരോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്തേ ഇമാം അവർകളെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥാനം എന്തെല്ലാമാണ് കിട്ടിയത് അതേ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു തേല നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു തേല നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണമായി നിങ്ങൾ കണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഉടനെ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല വേറെ കാരണമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ഈ പദവികളെല്ലാം ഇന്ന് ലഭിച്ചതായി ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അരിസാല എന്ന കിതാബിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു സ്വലാത്താണ് അള്ളാഹുമ്മദിൻ وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ين الصلاة كرودي غرتش كارنمان ينكي پدوغل اللام كتي يدن بهمان پتا امامنا الشافعي رضي الله عنو مهان مارا يصالحين لود وفاتن شيش مريشن قل ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണും ഞാൻ നബി തങ്ങളെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കാണും കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ എന്നെ മിമ്പറിൽ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ദർസെടുപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളോട് പറയും നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസിന്റെ ദർസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചിലരോട് നബി തങ്ങൾ പറയും ചിലപ്പോ ഞാൻ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന താലത്തിൽ നിന്ന് കാരൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും ചിലപ്പോ ഞാൻ ചെങ് ത ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പറയും തങ്ങളെ എനിക്കൊരുപാട് എതിർപ്പുകാരുണ്ട് വിമർശകന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പറയും മോനെ അന ലഹുറുക്കാവ അന സനദുക്ക മോൻ വിഷമിക്കണ്ട മോൻ പ്രയാസപ്പെടണ്ട ഞാൻ താങ്ങും തണലുമായി ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് ോട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ ഇത് ആരെഴുതിയത് ഇമാം സുബുക്കി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തബക്കാത്തു ഷാഫഈയ്യത്തുൽ കുബ്രയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഷാഫി ഇമാം തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് റബീഅ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന ശിഷ്യനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കി ഓ അബൂ അബ്ദുല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് മുത്ത് നബിതങ്ങൾ ഒരു സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കത്തിൽ എഴുതി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ശിഷ്യനെ ബഗദാദിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടു അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങൾക്ക് സലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ 
തബക്കാത്തു ഷാഫിയത്തുൽ കുബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബ് തന്നെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാ ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ കിങ് ഫൈസൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എക്സാമിനേഷൻ വിഭാഗം തലവനായ അബ്ദുൽ ഇലാഹ് അല അർഫജ് അദ്ദേഹം ഈ കിതാബിനെ കുറിച്ച് പറത്തുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗം ഉണ്ട് വലിയ അത്ഭുതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ സമീപകാലത്ത് വഫാത്തായി പോയ ഒരു മഹാനുണ്ട് അബ്ദുൽ അസീദ് അഹമ്മദ് പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവറുകൾ ദർശനം നടത്തിയിരുന്ന മഹാനാണ് നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ കിതാബ് ഓതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അബ്ദുൽ അറഫജ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അഹ്ലുബൈത്തിനെ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് അവസാനം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം വെച്ച മഹബത്ത് വെക്കാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അവസാനം ആ ഹബീബായ തിരുനബിതങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ ഞാനൊരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഫാത്തിമത്തുരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളുടെ പൗത്രിയാണ് അവര് മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളുടെ തിരുഹലറത്തിൽ ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് മദീനയിൽ ചെന്ന ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുസന്നിധാനത്തെ അനുഭവിച്ച് പേര് കുട്ടിയായ ഫാത്തിമത്തുൽ റിഫായി അറുതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ അടുക്കലിന്റെ ഈ മദീന സന്ദർശനം സ്വീകാര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്ക് വന്നതാണ് പുണ്യ നബിതങ്ങളുടെ മദീനയിൽ വന്നതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയതാണ് എന്റെ ഈ സന്ദർശനം എന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിനി നാടു വേണ്ട വീട് വേണ്ട എനിക്ക് മദീനയിൽ ഒരു കബറ് വേണേ ആ മഹതി അവർകൾ മദീനയിൽ കിടന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് ചിലർ മദീനയിൽ ചെന്ന് കിടക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ നാട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മദീനെ അനുഭവിക്കുകയാണ് നേരത്തെ താജുഷരി അത് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുണ്യനിബിതങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖകമലം കണ്ട് നിന്റെ ലിഖാഇന് പറ്റുന്ന മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അവസാനം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ താജുൽ ഉലമയുടെ പൊന്നോമന മക്കൾ ഈ വേദിയിലുണ്ട് ഈ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഒരുപാട് കാലം നയിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടി അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ ഒത്തുകൂടി അവർ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് കാരണം മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ പേരമക്കൾ എത്രയോ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ഒരു സദസ്സിലാണ് ആലിമീയങ്ങൾ വന്നു ചേർന്ന സദസ്സാണ് താജുല്ലുലമ എന്ന അറിവിന്റെ കിരീടത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവിത സന്തോഷങ്ങളെ പറയുന്ന സദസ്സാണ് അള്ളാഹു താല മഹാനവറുകളുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മുഴുവനും 
നീ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് പരിസമാപ്തി കുറിക്കും എല്ലാ ആളുകളും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുകയും അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഈ നാട്ടിൽ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഗാഥ ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി രചിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിൽ മാട്ടൂൽ മൻഷയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാ ഉൽ മുസ്തഫ തങ്ങളുപ്പാപ്പ സാരഥ്യം കൊടുക്കുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ അക്കീതയും അതുപോലെ തന്നെ അഹലു സുന്നത്തിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സും എൻജിനീയേഴ്സുമായി വരേണ്ട പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള മഹത്തായ സമ്മേളനമാണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും വേണ്ട എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നമ്മളോട് പറയേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്തു തരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ മജിലിസ്റ്റുകളും നീ കബൂലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തിന് വിധങ്ങളിലെ മധുഹ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഉമ്മപങ്ങന്മാർക്ക് ബർക്കത്തിയണേ റഹ്മാനെ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് സല്ല